我看你现在对红金可是越来越关心了。啊，是吗？我是怕他粗心做错事。<笑>你不是都跟红金在一起了吗？怎么说你关心红金，你还谦虚起来了？哎，大大，你对这次的计划有几成把握？还不确定。这步明显是险棋，没有百分之百的把握。尽力而为吧，娘娘，您看，这个是玉露团，这个是桂花糕，这个是芙蓉饼，您尝尝。嗯，难得你一双巧手。我这双手偷东西的确是巧。可这并州风味的点心，多亏傻书生这两年的言传身教。小红啊，说些家乡的事给本宫听听。家乡事啊，啊，这个啊，祁县的人呐、啊，都说娘娘您，呃，母仪天下，呃，以娘娘为荣呢。啊，这个还专门有人画了您的画像来卖。啊，逢年过节的时候啊，家家户户都把娘娘的画像供起来呢。真的？嗯。那他们把本宫画的怎么样啊？当然和娘娘一样，雍容华贵，美丽动人了。您知道吗？这个祁县，但凡生女儿的人家，都让女儿天天看娘娘的画像，就是希望自己的女儿能像娘娘一样漂亮。娘娘。娘娘，怎么样了？那个妖妇还是疯疯癫癫的吗？啊，娘娘，这武昭仪现在的状况，比之从前简直是有过之而无不及。奴才方才在凤琴殿外亲眼所见，她披头散发，竟把一个枕头抱在怀里当婴儿。哎呀，这个妖妇的死期不远了。既然许大人已经归顺本宫，明日早朝，本宫便再让哥哥与长孙大人向皇上进言，治他的罪，看谁还敢阻拦。怎么样，一切可好？没有露出什么破绽吧？放心吧，幸亏那王皇后最爱听人拍马屁，我只要投其所好就没什么问题。你个鬼精灵！怪不得大大说你聪明伶俐呢。啊，对了，他身边那个太监焦进去探查武昭仪，也被武昭仪所蒙骗。他现在是得意忘形，越来越放松警惕了。哎，那包东西放好了吗？我做事你放心。王皇后让她哥哥继续在早朝的时候向皇上进言，咱们的计划可得抓点紧了。这两天一有时机，我就会通知你们。嗯，你千万要小心啊！万一有什么危险，立刻终止计划。听见没有？嗯。哎，李本兄，这。武昭仪，她就算不是故意杀死小公主，那也是误杀呀。陛下，此事证据确凿，还望陛下早下决断，将武昭仪按律问斩。陛下，臣请求陛下三思。严大人，武媚娘杀女一事确定无疑，绝对不是这样的。你一味替其开脱，你是何居心？陛下，陛下。娘娘，喝点药吧，好歹喝点。娘娘，娘娘，你怎么了？娘娘，你看，就在那儿。娘娘，就在那儿。啊啊！娘娘，奴才刚才在凤琴殿外打探到，这武媚娘啊，已经不行了。
，娘娘你怎么了？娘娘，哪里不舒服吗？好点了吗，娘娘？王皇后也有中毒症状。看来我们可以行动了。嗯，我这就回去回禀大大。如今你自己要当心啊。一定要当心。高。皇上，你也不让着臣妾点儿，臣妾一直在输。爱妃，朕也就只能在你这儿偷得片刻欢愉。等到宫中稍微平静下来，朕要封你做贵妃。皇上，臣妾谢过皇上对臣妾的厚爱，臣妾不求名利，只求能常伴皇上左右。侍奉皇上，嗯，快起来！皇上，狄大人求见，在甘露殿外候着呢。王福，朕和爱妃这盘棋还没有下完，你让狄仁杰待会儿再来。皇上，您还是去吧，也许小公主的案子有什么进展呢？皇上。臣妾不希望你为了我耽误了大事。什么？竟有此事？这么说，媚娘不是得了黎梦症，而是被那化后的毒君所害。正是。陛下，武昭仪被牵至凤琴殿，都是王皇后的安排。臣怀疑这一切都是王皇后事先已经计划好的阴谋。哎，此事非同小可，啊，狄仁杰，要想判皇后的罪，那得要铁证啊！陛下若要铁证，就要听仁杰的安排。娘娘可能是最近过于操劳，思虑过多，以致肝气郁结。臣先为娘娘开一些疏肝活血的药。看看可有好转，再做打算。哦，那有劳李太医了。交警这就随您去取药。娘娘，您心情烦闷，不如小红陪您去宫中花园走走。听说那里新植了不少玉兰，这玉兰清香宜人，或许能使娘娘心情舒畅。那你还不快带本宫去？咱听见了婴儿的哭声，这是娘娘，这是小公主的哭声，她在哪里？她在哪里？快走，快走！见到阎罗殿，见到阎王爷，还不下跪？这是阎罗殿，那我岂不是已经死了？你当然已经死了，但你死前的罪孽还要偿还。你可知道十八层地狱的厉害？不要，我不要去十八层地狱，大王饶命了
，我是大唐皇后，皇后啊！你罪孽深重，实无可恕。不过本王念你身份尊贵，如果你真心悔过，还可以从轻处置；否则，先入铡刀，再下油锅。本王问你，小公主可是被你杀害？来人了！铡刀伺候！不要！大王饶命！大王饶命啊！小公主，是我杀的，是我。赵元一道长做法，想害武昭仪，可是让武昭仪前功，是元一的主意。武昭仪。连生一儿一女都沾皇上恩宠，我实在无法容忍。所以你便亲手掐死了小公主。不不不，我没有，我没有掐死小公主，是元一道长给了我一瓶下了咒的符水，让我涂在小公主的脖颈上。小公主是被元一道长咒死的，不关我的事、啊。大胆，你心肠歹毒。连个小小的婴儿都不放过，还说不关你的事，拖下去斩！不要！不要！不要！不要！少书生，他晕倒了。朕的女儿真的是皇后杀的，朕要废了她，不，朕要杀了她。陛下，凶手不是王皇后。皇后刚刚不是已经招供了，说是她用验圣之术害死的小公主吗？验圣之术只不过是世人的迷信，根本不可能杀死人。就像这阎罗殿，事实上根本不存在。陛下，人杰怀疑此事。另有隐情。大大，那我们现在该怎么办？莫雨，这个元一道长，我们认识。季玄瑜一案时，我们曾被赶出皇宫，当时避难的紫霞观就是元一道长所在的道观。元一道长为人善良，根本不可能帮着王皇后做这种事情。红金，你先送王皇后回宫。莫雨，我们去紫霞观。不行，红金这样回去太危险了。万一王皇后想起刚刚的事情，一定会怀疑红金的。不，我要是不回去，王皇后更会怀疑，到时候不仅打草惊蛇，还会连累把我送过去的许大人。可是，让王皇后不起疑心也是有办法的。陛下，可能又要麻烦你帮一个忙了。终于醒了，真是急死奴婢了！慢点。皇后，你刚刚在花园晕倒，小红急着到处找人，幸亏。朕路过遇到，才命人将你送了回来。怎么样，现在感觉好些了吗？臣妾没事，多谢陛下关心。都是奴婢不好，是奴婢非拉娘娘去花园散心，还请娘娘责罚。你伺候皇后，疏忽大意。朕本来应该将你杖毙，但念你护主心切。皇后又并无大碍。来人呢？在在。江小红，逐出宫去。是。谢陛下。
则皇上不会不承认。嗯，既然皇后无事，朕也就放心了。朕先回去了，你一个人好好休息吧。这么晚了，你们找谁啊？道长，元一道长在里面吗？啊、哦，我师傅啊，三日前出去云游了。什么？既稳住了王皇后的心，也让我脱了鞋。墨雨，多谢陛下。平身，这还都得归功于你家主人足智多谋，是他给朕出的主意吗？陛下，过奖了。人家刚刚和墨雨去了紫霞观，元一道长已经不在了。狄仁杰，皇后真的不是凶手。陛下，人家在私底下去查验了小公主的尸身。发现小公主的颈部，红色痕迹依旧明显，并无任何褪去的迹象，便怀疑小公主并非是被人掐死的。刚刚我又听王皇后说，她将符水涂抹在小公主的脖颈，人皆怀疑，这很可能是一种特殊的药水，涂抹在脖颈之后，过一段时间，会产生红色的痕迹，仅此而已。所以王皇后走后。赵宝才会看到小公主还活着。正是，符水留下来的痕迹，很可能是假象，用来诬陷武昭仪的。那朕的女儿到底是怎么死的？大理寺的查验并没有什么问题，小公主是死于窒息，只是用了什么方法，人家还不清楚。如此看来，王皇后很可能是被利用的。她虽然有杀小公主之心，但并无杀小公主之实。此案。是暗中之案，陛下，请你给人杰更多的时间，人杰定尽全力查办此案。对了，皇后为何会与媚娘一样神志不清？啊，是我让红金将凤琴殿内的草菇收了起来，碾碎之后放在了王皇后的点心里面，每次只放一点点，草菇并没有什么毒性，只是接触久了会让人产生精神异常，所以检查不出来。陛下，傻书生这叫以其人之道还治其人之身。朕对不住媚娘，是朕害了她。朕真想去看看她。陛下，现在敌暗我明，陛下这样去见昭仪，被发现，恐怕会引起猜疑的。但是朕实在是惦记她。陛下，人杰有一个办法。陛下，陛下，媚娘，你瘦了。媚娘还以为陛下已经把媚娘给忘了呢。你不会怪朕吧，媚娘？明日早朝，朕就还你清白。可是陛下，现在真凶尚未查出，媚娘何来清白？但是，皇后已经供认了，就算她不是真凶，起码可以证明你是被人陷害的。陛下错了，在朝臣看来，皇后若不是真凶。那么最大的嫌疑人便是媚娘了。这，现在有人利用皇后，借道杀人，行一石二鸟之计。陛下只有查出真凶，才能说服朝臣。媚娘，既然如此，朕让你先搬出凤琴殿，换一个好点的琴殿。朕不能再看你受苦了。
媚娘在凤琴殿虽然苦不堪言，确实想早一点搬出，但是现在万万不可。为何呀？那样就等于告诉真凶，我们已经发现了凤琴殿的秘密，这样不利于狄大人查案。这也不可，那也不可。真亏对于你啊！真看你受苦，就于心不忍。媚娘，你能不能告诉朕，朕可以为你做点什么？其人，这是现在陛下唯一能为媚娘做的事。在朝堂之上人，在宫中人，和以前一样，不见媚娘，直到狄大人查出真凶，还媚娘清白。今日所受的苦，朕将来一定十倍、百倍的偿还给你李大人，谢谢你。人家不是说过吗？会尽全力护赵玉周全的。陛下心思单纯，恐怕会意气用事，还请狄大人多加提醒。赵玉放心吧，就让人杰送赵玉回去吧。嗯陛下，臣听闻昨夜皇后娘娘晕倒，想来是为小公主的案子烦心。臣恳请陛下速速治武昭仪的罪，以令皇后安心呢、啊。陛下，既然赵大人都已经作证，小公主并非皇后所杀，那凶手必是武昭仪无疑。狄大人继续查办此案，根本毫无意义。李福，你未免太武断了。要定昭仪的罪，必须要有真凭实据才行。我记得，你以前口口声声说，武昭仪贤良淑德，你现在反口咬定是武昭仪杀了小公主，如此前后矛盾，你是何用心？严大人，李大人不过是据实讲话。以前或许是被武昭仪的假象给蒙蔽了，嘿，就连本官也都一样。许大人，你知错能改，善莫大焉。许大人明智啊！你们不要再说了。忍，跟媚娘一起忍耐，这是现在陛下唯一能为媚娘做的事情。皇后抱恙，朕会常去探望。狄仁杰若久久不能破案，朕自会有所处断的。报！陛下，臣说朕在睦州带领当地农民造反，自称文家皇帝。趁夜袭占桐庐，现已攻克睦州。皇上，陛下，皇上，您怎么了？皇上，皇上，皇上，陛下。皇,皇上的身体如何？回大人，陛下只是焦虑过度，微臣稍微给陛下开几副安神的药。陛下，需要安心静养，切莫过度操劳。好了，朕知道了，下去吧。是
皇上，这陈硕珍究竟是什么人？回禀陛下，陈硕珍乃睦州人士，她是一名女子。什么？区区一名女子，竟然能攻克睦州？舅父，楚大人，朕应该派何人前去评论呢？陛下。区区女子不足为惧，李继前去便可。长孙大人怎知一个女子便不足为惧啊？李泰，为何不通报便离开芙蓉园，且又不经允许就进入甘露殿呢？舅父，这是朕的旨意。普王是朕的亲哥哥，这皇宫也是他的家。陛下，陛下。这是母后留下的回魂丹。小王听闻陛下早朝时，因为小公主一案和穆中农民造反一事而晕倒，小王甚是担心，所以特送此丹药来。谢谢四哥。陛下，先皇母后走后，小王就剩陛下一个亲兄弟了，难道陛下还要与小王言谢吗？对了，舅父还没有回答我刚才的问题呢。舅父，怎么就凭一个女子就说不足为惧呢？这样说未免武断了一些吧？一群草民乌合之众，怎可与我大唐的百万雄师相匹敌呢？看来舅父是忘了，父皇曾经说过：“水能载舟。”亦能覆舟，这水，我想指的就是天下万民吧。这陈硕珍是一滴水，这江南的人民便是一条河。当我大唐所有的农民汇聚在一起，变成了汪洋大海。陈硕珍能够带动睦州，睦州就能够带动江南。舅父还觉得。不足为惧吗？陛下，殿下所言极有道理。臣也听闻，睦州反叛是因为豪强掠夺，民不聊生，才不得不反。李继将军能征善战，平定一个小小的睦州叛乱，应该不成问题。恐怕。这不是解决问题的根本办法吧？小王想知道，陈硕珍起义的具体理由是什么？这，你但说无妨。只因南方田地大部分都为贵族所有，特别是陇西贵族，在南方圈地甚广，民怨沸腾，他们起义打着推翻贵族的旗号。陇西贵族。这么说，舅父也有份，还有楚大人，还有李继大人吧。所以说，李大人担此大任万万不可。他不但难以平定叛乱，反而会激起民愤。陛下，农民造反可大可小，如果处理不妥当的话，会出大事情的。所以，以小王之见，现在的当务之急。是要把土地归还给农民，平息民怨，然后再选择合适的人选出征。那四哥可有合适的人选？啊，合适的人选，小王觉得，婺州刺史崔逸炫可担此重任。岂有此理！崔逸炫作为刺史，从未有过带兵打仗的经验，怎么可能派他去平抚叛乱？长孙大人所言极是，普王殿下出此建议，莫非是想帮助叛军？这大唐的江山，是我李家的江山吧？我怎么会帮着叛军来夺自家的江山呢？
。长孙大人说的没错，崔义炫确实只是个刺史，但此人廉洁奉公，在南方一带深受爱戴。小王认为，如若此人担此重任，一定会平定叛乱，尤其是对陈硕贞等人的叛军。将会是一个极大的震慑呀！好，那朕就派崔义炫为大将军，平复婺州叛乱。陛下英明。普安殿下从来不参与政事，为何此次会与长孙无忌作对，推举崔义炫出征？当时我也觉得诧异，不过普王殿下的话说的十分有道理，让我是不得不叹服。其实这样也好，可以挫一挫长孙无忌的气焰，也对你们调查小公主的案子有些好处。对了，严大人，昨天晚上发生了一件惊天动地的大事。哦，什么事？什么？你们竟然夜半阎王和小鬼儿审问王皇后？是啊，你没看到王皇后吓怕的样子，这一股脑把什么都给招了。她做贼心虚，当然害怕了。哎，没想到堂堂皇后居然会给傻书生下跪。你们，我说你们啊，不过也好。俗话说，不入虎穴，焉得虎子。也只有你狄仁杰敢做这样的事情。哎，那为什么不把王皇后当场拿下呀？严大人，你相不相信这下咒可以杀死人？这，这我也说不好。不过这个案子的确也太奇怪了。从王皇后离开到武昭仪回来，这中间并没有第三个人。接触过小公主，难道凶手能够不出现，就可以杀人？第三个人，第三个人，凤琴殿内还有第三个人。我不是戚妃，娘娘，你怎么了？娘娘，我不是戚妃。张姨，娘娘，不是戚妃，你怎么了？皇上救我！小公主是娘娘的亲生女儿，娘娘怎么会掐死她？你个小小的贱婢，这里何时轮到你说话？宫中的人，只不过是借用徐婕妤，穿凿附会罢了。奴婢跟娘娘，好几次都看见那徐婕妤的冤魂，她就吊死在那根船木上。凤琴殿内的确有第三个人在，六月。你是说昭仪的贴身婢女六月？没错，就是她。为什么？凤琴殿之谜未解之时，她和昭仪娘娘一样，疯疯癫癫、疑神疑鬼的。哼，正因如此，她的嫌疑才是最大的。其他的宫女顶多就是精神异常，而她最为严重。但却又没有武昭仪那般可以产生幻觉，所以你就怀疑他。最重要的不是这一点。红金，你是如何引导王皇后产生幻觉的？我就跟他讲一些与小公主相关的事情，还跟他说我听见小公主的哭声，他就会非常害怕，好像见到小公主的鬼魂一样，吓得不得了。红金，六月做的事情，跟你是一模一样的。六月一直不停的在给我们讲徐婕妤的故事，特别是武昭仪。武昭仪因为皇上的疏远，已经非常难过了，加上又中了军毒，听到六月的话后，会显得更加恐慌，以至于产生了幻觉。之前任杰到凤琴殿勘察，也是中了六月的魔咒。任杰，你说这个六月，他会不会是王皇后的人？让武昭仪牵制凤琴殿，是元一道长的主意。王皇后一直相信元一的法术高强，她一直以为是元一的法术使武昭仪的精神出现了问题。可见王皇后
根本不知道这凤琴殿的真相，但六月知道，所以他才会不停的给我们讲徐婕妤的故事。这么说，六月是真正幕后凶手的帮凶。六月一直是武媚娘的贴身侍婢，她也负责照顾小公主。可为什么在小公主出事当晚，他就睡过了头？难道你们不觉得奇怪吗？到底是谁？到底是谁伤害了媚娘的小公主？娘娘，都怪六月一时贪睡，没有去那天照看小公主。偏偏在这个时候睡过头，的确有点奇怪。马上去凤琴殿，捉拿六月。六月，你是说我的贴身婢女是杀死小公主的帮凶？只有这个可能？不可能。自打我一入宫，就是六月在服侍我，我待她不薄，她为什么要害我？昭仪，你先别着急，也许她是迫不得已的。没错，现在最重要的是把六月叫过来问一问。我让他去花园采玫瑰花了，应该快回来了。娘娘，不好了，六月她被人杀死了。你发现六月的时候，有没有见到其他人？啊，没有。奴才路过时就发现六月姑娘的尸体。为何六月死前要抓住这只玫瑰不放？凶手杀人灭口，也许六月想通过这只玫瑰，让我们知道凶手是谁。不好，可是娘娘亲自让六月来采的这些玫瑰。是。哎、玫瑰花指向凶手的线索。张孙大人，既然是武昭仪让六月去花园采摘玫瑰花，而六月又紧抓玫瑰花不放，岂不是暗示，杀死自己的就是武昭仪？大大，刚刚在花园当着冯昭的面，莫雨未敢多言。其实那玫瑰花，在任何人看来，怕都是指向武昭仪的。我也正有此担心。凶手不可能是武昭仪。凶手一方面为了杀人灭口，另一方面，很可能是为了制造一系列对武昭仪不利的言论。武昭仪没有那么傻，让六月去花园摘花，又让六月死在花园，这不符合常理。那么长孙大人认为？是有人在陷害武昭仪。六月是他身边最亲近的人，他若连六月都杀，那便是武昭仪一定做了什么事，让六月知道了。哼，这也正是凶手要引导人们做出的结论。能这样陷害武昭仪的，恐怕只有皇后了。不管怎么样，我们必须保住皇后。陈硕真在南方起事，已经威胁到我们，陇西的势力正在逐渐瓦解。皇后与我们同气连枝，绝对不能让皇后受到任何威胁。你不能死啊！你不能这样，妹妹，妹妹，我求求你了，你别这样，这样啊，妹妹，我求求了娘娘，哎，娘娘。娘娘，快下来，快下来！来，下来，下来，下来！哎呀，娘娘，您这是干嘛？您这是何苦呢？舅父，哥，陛下心中只有武媚娘，早晚会把本宫给废了。与其到时候受人侮辱。
，不如现在自行了断。妹妹，妹妹，娘娘又没犯错，怎么可能会被废呢？娘娘既然把老臣认作舅父，那你就要跟老臣实话实说，小公主是不是娘娘所杀？娘娘不怕，娘娘是同安长公主的孙女，也是先帝亲自为陛下选中的皇后。先帝临终前把你和陛下交给老臣，无论发生什么事情，老臣都要保你。是啊，妹妹，长孙大人不是外人，你就实话实说了吧。舅父，小公主，乃是本宫召紫霞观元一道长下诏所杀。元一道长说，这样可以嫁祸给武媚娘，那个妖妇必死无疑。陛下喜欢武媚娘，她又连生一儿一女，势头比当时的淑妃有过之而无不及。本宫也是出于无奈。才行此下策。老夫早就料到了，其实老夫早就想杀死武媚娘了